Enjoy the next video. We're gonna take a look at uh, two hats in and into. Okay. Mm -hmm. okay. Very easy. So let's start with two. So two means direction, destiny. Uh -huh. So in Spanish, uh -huh. a or hacia, yeah. And obviously we're gonna use this with verb of movement. Go, come, travel, etc. etc. So for example, go to China, go back to Italy, return to London, go to work, go to the bank, go to a party, come to, to my house, drive to the airport, be taken to hospital, etc. 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 Okay, also with some expressions like welcome to. I trip to, I visit to, on my way to, etc. etc. Mm -hmm. um, this is what they say. Okay, also important, we always say been to. For example, I've been to Italy four times, but I've never been to Rome. Another example, Amanda has never been to a football match in her life. Any problem with this? I, I've been to Italy and yo he ido. He estado, he estado. 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 So there are two ways. One way is to say get to. So they got to the hotel at midnight. What time did you get to the airport? And the other way is arrive. So we say arrive in, arrive at, but never arrive to. Careful. Mm -hmm. So we say arrive in a country arrive in a city, arrive in a town, arrive in a village. So they arrived in Madrid, they arrived in Spain, they arrived in the United States, they arrived in, in Matalascaña. However, we say arrive at. What time did you arrive at the hotel? What time did you arrive at the airport? What time did you arrive at the party? So when you talk about a building or event, we say arrive at. Okay? Mm -hmm. Now, when we talk about home, remember, no preposition. Go home, come home, get home. Arrive home, on the way home, I'm home, yeah? Uh -huh. Now, uh, we're going to talk about into. Okay, so this is into, okay? So into significa que entras en algo. Hay movimiento dentro de algo. For example, you go into a room, or you go into a car, or you get into a car, okay, they are basically the same. So I opened the door, went into the room, and sat down. Another example. A bird flew into the kitchen through the window. Para como puedes ver, puedes usar cualquier verbo en movimiento. Entonces, into significa entró o entra, etc, etc. Y el verbo es cómo entra. So, entró volando, entró andando, entró lo que sea, ¿sí? Mm -hmm. Every month, my salary is paid directly into my bank account. Y también se puede decir con pay. Si te depositan el dinero, so they pay your salary into your account. ¿Ya? Um, so, for example, you can go into a car, okay, or you get into a car, much better. You go into a room, 
or you put something into your pocket or you put something in the pocket yeah right mm -hmm. yes. now the the opposite is out of so you get out of the car or you go out of the wind or you get out of the shop you <coughs> walk out of the room yeah now remember for buses train planes we don't say in out we say on off so she got on the bus you need to get off the train etc etc et okay we're gonna practice this a little bit <coughs> so three people were taken to hospital after the accident i'm tired let's go home now Okay, number three. So you uh, need to say to add in, into or no preposition. Uh, we left our lag luggage. Luggage? Mm -hmm. uh, at the station or in the station? At the station. At the station. Mm -hmm. uh, at the at station. The station. And when to, mm -hmm. to find some kind some uh, to eat. Okay. Something. Some. Something. Something. Mm -hmm. uh, uh, so we take a taxi uh, in the station. The taxi is in movement? No. Claro. Do you want a taxi con destino a la estación? Vale. Hacia la estación. To the station, right? Or so, or so, we work. Mm -hmm. uh, Number I five. To... What? Sorry. Number five, five. Uh, I have to go. Uh, uh, to the bank today. Mm -hmm. What time does it open? Mm -hmm. Six. The Amazon flows. No, flows or flows? Yeah, yeah, yeah. flows. Mm -hmm. Flows. Uh, the Amazon flows uh, in case ah, significa flows. How it significa flows? No. Uh, yeah. Fluye. No. Fluye. Mm -hmm. uh, uh, to the Atlantic Ocean. Vale. Estamos hablando del agua, ¿no? Mm -hmm. Entonces el agua entra en el océano, ¿verdad? Entra. Entra. Exactly. So the Amazon flows into the Atlantic Ocean. Can I repeat? Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Exactly. Entonces esta es muda, ¿vale? Como si fuera una ocean. Ocean. Mm -hmm. Atlantic Ocean. Seven. I miss, miss it. Miss it. Missed. Missed. I missed the bus, so I walk uh, at home. No preposition. Remember. Oh, yeah. Go home, come home, be home. So Pero, I walked home. In, in, in some occasions I see home with okay. that, no? Okay, there is one exception. Okay, right. So the only exception when you want to say estoy en casa. You could say I'm at home. Uh -huh. Pero también se puede decir I'm home. Así que, okay. Usually with home no preposition, ¿ok? Ok. Number eight. Uh, have you ever been to Canada? Perfect. Nine. I love my key, but I manage uh, to clean, to climb. Uh -uh. Climb. Y la ve muda. Climb. Climb. Uh, ¿Qué significa climb? Eh, climb era escalar, ¿no? Escalar, trepar, ¿no? Sí. Hay manis, manis to, cl to climb. Eh, yo. Con vale, manage es conseguir. Ah, conseguir. Manage. Colarme, ¿no? Meterme. Eh, 
into the house through a window. Exactly. So I lost my key, but I managed to climb into the house through a window. Mm -hmm. Perfect. Okay. Uh, we got stuck in a traffic jam uh, on our way. Uh, uh, mm -hmm. At the airport. Mm, al movimiento. The camino. <coughs> On our way to the airport. To the airport. Yeah. <clears throat> Do you understand this? We got stuck. Uh, we got stuck. We got stuck. Mm -hmm. uh, okay, stuck significa pegado, sin muerte, estancado. Vale. Uh -huh. Entonces stuck es decir que está en una posición que no te puedes mover. Puede ser físicamente o puede ser eh, laboralmente, no profesionalmente. También lo puedo usar, ¿vale? I got stuck in life, for example. Uh -huh. Y traffic jam, pues un atasco. ¿Vale? Uh -huh. right. Eleven. We had lunch in the airport while no. we were. Uh -uh. Yeah. No recuerdo, cuando hablo de un edificio. Oh. At. <coughs> we had lunch at the airport uh, while we were waiting for our plane. Mm -hmm. 12. It took, it took us for mm -hmm. hours to get uh, to the top of, of the mountain. 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 Mm -hmm. 13. Welcome to the hotel. We hope. Uh, you enjoy your stay here. Okay. okay. Hotel. 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 Vale. Y esto, vale. Uh, Recuerda que la última es, exactamente, la última es muda. Mm. Lo que hace la E es cambiar el sonido de la primera, ¿no? Entonces, en lugar de pronunciar E, digo I. So, here. Y here. pronuncio la R, ¿no? Here. Uh -huh. 14. We drove along the main road and then turn, 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 mm -hmm. turn, turn, no turn, it turned, turn, uh, into a, a narrow side strip, narrow, exactly. narrow, narrow, so narrow. turn into, significa girar y meterte, perdón, ah, pateado significado, yo te lo digo, so turn into the street, ¿Vale? Gira y te mete. Y turn into. También es esto. Convertirse. Uh -huh. So, for example, the caterpillar turn into a butterfly. Ah, lo ponen aquí, de hecho. ¿Vale? So, in this case, we talk about turning and getting into. ¿no? So, you turn into the street. ¿Ya? Yeah? Mm -hmm. 15. Uh, did you enjoy your visit? Uh, visit to the, to the soup. Mm -hmm. 16. I did some shopping on my way home. Mm -hmm. 17. Mar Marshall, se dice. Marshall. Okay, this is a French name, so it would be Marcel. Marcel. It's French. Marcel is French. He has just returned. Return. 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 No, uno. Uh, return. 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 Mm -hmm. Then uh, to France. Mm -hmm. After two years. Uh, to Brazil. To Brazil. No, no hay movimiento. Uh, In Brazil. In Brazil. In Brazil. Mm -hmm. uh, uh, Carl was born in Chicago, mm -hmm. but his family moved. Uh, moved. 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 Mm -hmm. uh, uh, To, to Boston. To, to Boston. Mm -hmm. Boston. So, 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 so
<coughs> very easy, yeah? Yes. Okay. Okay, we're gonna take a look at phrasal verbs. So we're gonna do come up, go up, pick up, sit up, give up, make up, put up, take up. Okay. Creo que esto ya ha salido bastante veces, ¿eh? pero tal vez no sepa que muchas veces significa ver cosas. Entonces vamos a ver esto. So, let me explain this exercise to you. So here we have one, two, three, four, eight uh, phrasal verbs, right? And we have uh, eight uh, blanks here. So eight blanks. And uh, that would be eight times three. That would be 24 sentences, right? So you have to place one of these into one of these gaps. So it makes sense in all of these. I'm gonna do the first one. So for example, did he blah 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 a prize at the show? One sentence. Does he expect me to blah 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 the bill? I managed to blah 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 some ideas at the meeting. So you need to use one of these so it makes sense. So in this case would be pick up. Vamos a ver qué significa. La primera frase. Did he pick up a prize at the show? So, aquí sería coger o recoger un premio, ¿no? Uh -huh. Does it pay me to pick up the bill? Vale, pick up the bill es pagar la cuenta. Literalmente coger la cuenta. ¿eh? I managed to pick up some ideas at the meeting. So, pick up también significa pillar ideas o captar entonces pick up es uno de estos verbos que tiene un montón de significado ¿no? ya lo hemos visto con resfriado para el teléfono acentos personas virus ¿no? también puede decir pick up so you pick up the phone you pick up people you can pick up an accent you can pick up ideas you can pick up the coronavirus etc 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 Okay, number two. Take your time, okay? Mm -hmm. I have to. Uh, uh, recuerda que es una, un verbo que tiene sentido las tres frases. Y probablemente cada una significa una cosa diferente. Take up, puede ser. Uh, no, es the opposite. Uh, meet up. Give up. Give up. Give up. Give so let's up. start with. The... So I have to give up my job and look after her. ¿Qué significa? What does it mean? Eh, yo. yo tendré. Dejar mi trabajo, ¿no? Uh -huh. a, a buscar. A buscar algo después. Buscar. Vale. Ah, y, y, vale, look for es buscar. buscar. Vale, hay varios, con look hay varios, ¿no? Tenemos look for, look at, es mirar. Y look after es cuidar. cuidar. Entonces tendré que dejar mi trabajo y cuidar de ella, cuidarla. ¿sí? Mm. Ok. Right, three. Zoom out. All right, three. Take your time. Ah, ve, ve, no. No me he hecho otro dos. Espérate. If you give up smoking, you feel better. Tú dejas de fumar, tú te sentirás mejor. Uh -huh. Tommy give up your seat to the lady. Eh, Tommy dejó su sitio a la... A la... No, está dando una orden. Deja ah. o cede el sitio a la señorita. Lady o señorita. Uh -huh. Uh -huh. Okay, three. Eh, one it. Eh, okay. Eh, eh. No. Maybe. 
agarrar Go up, no no, no. Take up. Take up. Okay. We're gonna take a look what it means. Um what it take up too much of your time? Mm. I don't know. I don't know. Okay. So take up, take up me, uh, means occupy, okay, in this sentence. Ocupado. No, occupy, the verb. It's a verb, okay? So take up, for example, this table takes up a lot of space. My job takes up a lot of my time. Right? I don't understand, no. <clears throat> Ocupar. Ocupar. Uh -huh. Hey, ¿dónde está? Yes. Eh, no uh -huh. ocuparé más. No, no, estoy preguntándote. ¿No te ocupará demasiado tu, de tu tiempo? Uh -huh. eh, es una ella, ella decidió ocupar. No, no, no. Esta es la primera. Esta es la primera, ¿vale? Oh. Es que tiene otro sentido, ¿vale? She decided to take up her skirt as it was too long. Vale, ¿de qué estoy hablando aquí? ¿Cuál es el tema? Ella decidió. Es vale, pero ¿de qué es? Eh, I don't... es... I don't... Vale, pues esta era la palabra importante. <laughs> skirt. Yeah. So we we'll talk about this. Ah, vale. Vale. Y tengo la palabra take up. ¿Qué crees tú que significa cuando hablo de una falda? Mm. ¿No? Y aquí tiene una pista. It was Cort too long. Cortar. Uh -huh. Exacto. Recoger. Corta. Hacerlo más corto. Uh -huh. okay. ¿Vale? So you take up a skirt. ¿Ya? Yeah? Ok. Otro sentido. Uh, ok. Uh, third sentence. I think I'll take up golf when I'm retired. Any idea what it means? Eh, yo pienso que yo eh, eh, practicaré o algo así, al golf. Exactamente. Entonces, take up, en este caso es lo contrario de give up. ¿Vale? Es coger un hábito, es ponerse a hacer una actividad, ¿vale? De, de forma habitual. Por ejemplo, you can say take up karate, you can take up tennis, any hobby, ¿eh? Mm. Or habit as well. You can take up smoking, ¿yeah? Oops. Right. ¿Yeah? Yeah. Number four. Take your time. Setup, puede ser. No, trae aquí. Trae. Me. Make up, yes, correct. <coughs> Make up, make up. Mm. Don't make up an excuse. Tell mm -hmm, the, mm -hmm. the truth. The truth. The truth. 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 Eh, no. No uses una excusa o algo así. Don't invent excusa. Eso es. No te mente la excusa. Will they ever? Will they ever? Make up the quarrel. I don't know. Quarrel. 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 I'm going to show you. So this is a quarrel. 
or argument, you could also call it, okay? Quarrel is an argument. Discussion, so, no? Two people, exactly. Two people are, they are arguing, they are quarreling, yeah? Mm -hmm. So, make up an argument. So, make up, oops, where was I? Here you are. In this case, means to be friend, to make peace. Yeah? To be friend again. You understand? Uh, no, no, no. Hacer las paces. Hacer las paces. Vale. So, en este caso, eh, resolver. Eh, o sea, resolver sus diferencias, se podría decir. Ajá. Uh -huh. So, en este caso sería lo contrario de break up. ¿You remember break up? Eh, romper relación o no, algo así. Sí, romper. So, break up, make up is the opposite, yeah? Vale. Vale. I'm gonna show you another one. Vale. Vale, break up in other sentido. A ver si deja para el eh, dulce. Uh, ¿Está claro? So, sí. Simon, hello, sorry, you're breaking up with me. So, uh, so break up, when you talk about phone or connection, it means that the connection is not clear. ¿Ok? Vamos, que no se oye. Exacto, bien. se entrecorta, eso es. Mm -hmm. Pero cuando tú dices you are breaking up with me, then it has a different. Dime, well, it means something different. Y aquí ya está, she's he's crying, yeah? So, and she says, come get your stuff. Vale. Stuff, S-T-U-F-F, -F, stuff, significa cosas. So come get your stuff, ven recoge tus cosas. ¿no? Uh -huh. Ok. So make up, remember, is the opposite. Break up, make up. ¿no? So here. They are breaking up, yeah, they are separated, and here they make up, huh? mm -hmm. that they are friends again. Okay, another expression, make up your mind, do you understand? Uh, uh, make up your mind, uh, no. No? Okay, this is a very good expression. So imagine you're going shopping with your wife, okay? And your wife, she wants to buy a jacket, for example. And there's a blue jacket and a red jacket. And she can make a decision. So you can tell her, make up your mind. Which one do you want, this one or that one? Make up your mind, make a decision, right? Una decisión, ¿no? Exactamente. Y sí, make up también significa lo que está haciendo esto, maquillarse. Uh -huh. ¿Vale? También de hecho se le llama make up a maquillaje. ¿sí? So, make up your mind. Maquille tu mente, literalmente. Uh -huh. Now, uh, make up has another meaning. Um, otro significado más que no viene aquí. Esto es este muy útil. So you can talk about the composition of someone, I mean something or a company or a country with makeup. For example, you could say uh, the population in Spain is made up of um, women and men, for example, yeah? or I don't know. Uh, the table is made up of four legs and a board. Or for example, 
air is made up of oxygen oxygen and hydrogen yeah for example right mm -hmm. so basically means composition yeah so it's made up of or make up yeah you could also say mm -hmm. Muy útil esto, Fresa Verbs, ¿no? Se usa bastante. Uh -huh. Ok. I know you don't like Fresa Verbs, but this is how English people speak. Believe me. Uh, five. Alright. Setup, era. ¿Mm? Setup, yes, setup. Vale, otro verbo que significa un montón de cosas. Vale, setup en español puedo traducir por un montón de palabras. Puede ser montar, configurar. Inquiry, yeah. Inquiry is it's like investigation, yeah, more or less. Investigation, yeah. Uh -huh. Questioning, yeah. Uh -huh. So it's like an official investigation, <coughs> inquiry, yeah, inquiry, inquiry, inquiry. Mm -hmm. yeah, inquiry. Mm -hmm. So it's like an investigation, yeah. So they set up an inquiry into the incident. So establecieron una investigación, no, en la gente, no. So establecer, montar, organizar, o configurar, tiene un montón de significado. Um, you need money to set up in business. A montar, no un negocio. Montar un negocio, exactamente. Y set up es montar un, no sé, una tienda de campaña, un ordenador, lo que tú quieras. Por ejemplo, en este caso está hablando de eh, roadblocks. ¿Cómo se le llama en español? Pincho, ¿no? Eso no. Sí, sí, para bloquear la carretera. Sí. Roadblocks. So, yeah, one of these. Sí, una barrera. Sí, puede ser lo de los pinchos también, que pone la policía, ¿no? Algo que bloquee, ¿no? A roadblock. <coughs> so, yeah, a roadblock you can set up a the computer. For example, you can set up a party, you can set up, I don't know, anything, basically. Okay, six. What does mean set up a computer? Set up, se Configurar, con, configurar. Sí, de hecho la configuración se le llama setup. No escuchar nunca esta palabra. Sí, sí, sí. Um, pues ya sabe por qué se llama Z. Um, y por cierto, hay uno que no ve aquí, que lo, lo vas a usar, ya te lo digo, que es Backup. Ya, ya que estamos aprovechando. Te lo explico, vale. Cuando hablamos de ordenadores, se refiere a un, una copia de seguridad. ¿vale? Puede ser la copia de seguridad, que se escribiría junto, o hacer una copia de seguridad. Y también se le llama backup a refuerzo. O a llamar refuerzo, por ejemplo, a la policía. Uh -huh. Recall backup, ¿ya? Sí, pues lo vas a ver un montón, eh, como estás viendo, ¿no? En informática. Pero no tiene por qué ser informática, puede ser cualquier cosa. Anyway. Um, sorry. Ok. Let's talk about number six. Eh, sí, I have forced. I, I've been forced to. I, uh -huh. eh, eh, get up. No. Mm, 
give up? No. Put up. Put up. Put up. Sí. Vale. Eh, put up. Vale, lo hemos visto ya antes. Con el sentido de poner algo en la pared, ¿no? No sé si recuerda. Uh -huh. Se llama put up, take down, ¿no? Que lo contar. Vale. Lo voy a explicar esto. Vale, cuando hablamos de precios y quiere decir subir, tiene dos alternativas. Go up o put up. Pero se usa de forma diferente. Cuando tú dices que alguien ha subido los precios, tú pones la persona, put up prices o price. ¿eh? Pero si tú quieres decir que los precios han subido, significa tú dices prices have gone up ¿ya? o go up. ¿Ya? Okay. Now, uh, he's agreed to put up the money you need. Okay, here it has a different meaning. So put up the money. Means to give the money, basically provide the money. Yeah. So this is an expression. So for example, my father put up the money to start my business. So to give, to provide, yeah? When you talk about money. Mm -hmm. You can also put up a candidate to propose, yeah? So the party, aquí no está hablando de fiesta, está hablando de partido, de político, ¿no? The party may put up an alternative candidate. Yeah. Y también puede decir put up a fight. Ofrecer resistencia. Dar pelea. You put up a fight. Y en el de, el de, de party, eh, what's that? I don't understand. The pro, 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 propose. Proponer. Proponer. Mm -hmm. okay. So, to pro, put up a candidate, for example, yeah? Mm -hmm. Seven. Seven. I watch the moon. Eh. 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 Mm. Come up. Come up. Come up. Come up. Come up. Come up. Vale. Cuando hablo de la luna, el sol, se dice come up. Y lo contrario sería go down. Come up. Versus go Está saliendo, ¿no? Uh -huh. The moon is coming up. O por la luna, ¿no? Uh -huh. Alright. Uh, did the subject. Okay, when you talk about a subject or topic, it means appear. Yeah? So the subject came up. For example, I could say today. I'm sorry for being late. Something came up. A problem came up. Appear, yeah? Sí. Surgir. Come up, yeah? Ahora bien, si es alguien que saca un tema, decimos bring up. So, for example, don't bring up politics. For example, yeah? Don't mention politics. Don't talk about politics. Right? 
Y Bring Up también lo hemos visto con un niño, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Cuál? Eh, Caño Rapidly. Bring Up. No. ¿No? Mm -hmm. Do you know what I'm talking about? No, 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 esto, bring up. Bring up. Eh, bring, bring up. Eh, ¿Eso puede ser traer también o no? No, no, no. Una cosa es bring, bring es traer. Bring up es otra cosa. Tiene dos sentidos, ¿vale? Bring up a, a topic o a subject. Sacar un tema. Sorry, subject. Uh -huh. O a topi o whatever, ¿eh? Right? And bring up children. Eh, cuidar, ¿no? Era. Criar, eso es, criar, cuidar. Uh -huh. uh, ok, the last one here. People used to come up and speak to her. Vale, come up, go up, walk up to someone. Creo que también lo hemos visto. Significa acercarse. So, come up significa que se acerca en mi dirección. Ok, para acá. Ok, uh, ok, number eight is the last one, is go up. Recuerda que decimos para precio, podemos decir to take up o go up. Depende si price viene delante o detrás. Entonces aquí decimos prices will go up. In the new year. Vale. Cuando decimos go. Día significa crecerá, ¿no? ¿O no? Subir, subir. Sí. Vale. También tenemos esta expresión: go up in flames. Arder en llama, ¿no? Uh -huh. Go up in flames. Nuevamente vamos a hablar de un edificio, ¿vale? So, we saw the building go up in flames, right? And the last one, why do you go up and introduce yourself? Básicamente lo mismo que la siete, ¿no? ¿Qué significa? Okay, no. Okay. ¿No? No. no. Forma de decir acercarse. Acercarse. Vale, hay varias formas en inglés de decir acercarse. Vale, tú puedes decir come up, mm -hmm. go up, y se dice a dónde, por el chu. Entonces depende si la dirección es para acá o para allá. Tú dices come up o go up. Mm -hmm. Y puedo poner verbos en movimiento. Por ejemplo, she walked up to the edge of the pool. Yeah, for example. Yeah. Any problem with this? No, no. Vamos a un repaso rápido. Vale, hemos visto pick up, que tiene un montón de significado. Recoger, pillar, aprender. Contestar el teléfono, ¿sí? pick up the phone, eh, pick up ideas, ¿sí? pick up an accent, pick up the virus, pick up the bill, pegar, pagar eh, la factura. ¿no? Mm. Vale. Hemos visto give up. Give up significa rendirse o dar tu brazo a torcer. ¿no? Give up my job, give up your job, dejar tu trabajo. Eh, give up smoking, dejar de fumar. Eh, give up your seat, ceder tu asiento, ¿no? etcétera, etcétera. Y hemos visto lo contrario, que es take up. You take up karate, you take up smoking, you take up English lesson. ¿ya? Vale, take up significa empezar a hacer algo de forma habitual, apuntarse, ¿no? a una actividad cuando hablamos de especie o tiempo sin embargo significa ocupar y se usa mucho más que occupy so, occupación a ¿no? so for example this table takes up a lot of space 
Well, my job takes up a lot of my time. Yeah? Mm-hmm. Cuando hablamos de ropa, se suele usar take up o let down. Voy a escribirlo aquí. Por si te interesa. Take up, let down. Recoger o soltar. Puede ser un pantalón, una falda o lo que sea. ¿no? Vale. Eh, let down tiene otro sentido también, que se usa incluso más. Let someone down. Si lo ves así, significa decepcionar. Ya que te estoy metiendo el vocabulario, te voy a meter otra palabrita. Ah, también tenemos stand up, que significa lo contrario de sit down. So stand up, levantarse a la silla, sit down, sentarse a la silla. Pero, oops, you could also say stand someone up dejar a alguien plantado stand someone up All right. eh, hemos visto también vale. hemos visto make up inventarse ¿no? una excusa o lo que sea hacer las paces ¿no? make up eh, maquillarse eh, componer, o estar compuesto de, también. Eh, también significa recompensar. Por ejemplo, let me make it up to you. ¿Vale? Recompensar. Déjame de recompensa, ¿no? Let me make it up to you. Yes, yes. Voy a dando de caña con los fresos, pero, sí. <risa> pero es que se usa mucho. Y la, una expresión que se usa mucho es make up your mind. Decídete. Vale. Eh, otro más que hemos visto es setup, se usa un montón también. Montar, configurar, organizar. Creo que tiene incluso más. Establecer, crear, instalar, montar, poner, establecer, sí, todo esto. Instaurar. Ok. Eh, put up. Poner algo en la pared o, por ejemplo, la luz de Navidad. You can put a Christmas light. Yeah? You can put up a picture on the wall, yeah? You can also say put up prices. Subir, que sube los precios, no? Um, you can also put up the money for something. You give the money. Mm-hmm. Or you can put up a candidate, yeah? Or another person. Y cuidado, porque hay otro que se parece mucho. Es este. Y por supuesto, en el momento que quita la proposición significa otra cosa. ¿vale? Entonces tenemos put, put up y tenemos put up with. Son tres cosas diferentes, ¿vale? Y como puede ver, depende del contexto. ¿Vale? Ten eso siempre muy en cuenta. Vale, put up with, aguantar. So, for example, I can't put up with the coronavirus anymore. I'm fed up with the coronavirus. I had it up to here. Yeah. Uh, what else? Uh, put up. Okay, here. Come up. Aparecer. Surgir. Salir. También puede ser. ¿no? Acercarse. Go up. Subir, eh, go up en flame sería. Ay, no me sale. No sé si es en español. 
Arder en llamas. Go up in flames. ¿Sí? Uh, go up en eh, acercar. Ok. ¿Any question? No. No, no. no. Vale. Eh, vamos a ver. Parents, family and friends. Ok. We're going to learn about family and friends. Ok. Which is important. Ok. Uh, would you like to read the text here? Yes. Uh, my father died uh, when I was nine, and so my mother was a, a widow uh, with four young children. She remain, remarried. Uh, remarried. Five years late. Uh, five years later. So mm -hmm. now I have a step a stepfather. Mm -hmm. uh, he he is not my real. Father, I call him by his first name, with mm -hmm. his title. Mm -hmm. I got an elder brother called, uh, called Thomas. Thomas, and two younger sisters, Enya and Claudia, uh, mm -hmm. who are twins. Mm -hmm. uh, we're a close family. My mother is close a, family. Mm -hmm. Mm -hmm. My mother Sorry. is an only ch child. Uh, mm -hmm. But I go to to uh, to Chuan calls on my father's side. Mm -hmm. One is married uh, with two ch children, and mm -hmm. the other is married uh, with three children. So all all together, all together, mm -hmm. all together, yes, all together. I have five cousins, so cousins, cousins, cousins. cousins. Sí, recuerda que la i la i esa es muda. Entonces hay que pronunciar como una A. Ah, cousins. ¿vale? Cousins. 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 Uh -huh. Uh -huh. I get on well with Uncle Rolf and uh -huh. he always tells me I'm his favorite nephew. 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 Of his nice. Misses. 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 I think uh -huh. he likes Enya best. Mm -hmm. Res recently, uh, Re recently, 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 mm -hmm. my brother Thomas got married. Uh, his wife's name is Sabine. Mm -hmm. Sabine, 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 you hear Sabine. Uh, so I now have a sister in law or as well. As well, as well. Okay, law, no, law, law, no. no. sister in law. Vale. Aquí tenemos widow, viuda, widow, remarried, creo que ya lo sabe. Stepfather, do you know? Eh, widow, I don't know. Widow, no. yes. Viuda, viuda, viuda. Viuda, viuda. Stepfather, padrastro. Vale. Eh, los astros. Como yo lo llamo, en inglés lleva step, bla 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 bla. Por ejemplo, step brother, ¿qué sería? Eh, hermanastro. Step daughter. Eh, hermanastro. Eh, hijastro. Hijastra. Hijastra, eso. Step daughter, no stepson. Stepson, so you have stepfather, stepmother, stepson, stepdaughter, ¿ya? Yeah? Uh, step brother. Step sister, yeah. Okay, uh, elder, sería mayor. Elder brother, elder sister, yeah. Cuando hablamos de familia. Uh, twins. What does twin mean? No. Eh, gemelos. Exactly, gemelos. Y close family es una familia unida. Uno de otro. Uh, only child. ¿Tiene idea? Eh, eh, única hija, ¿no? Hijo único. ¿Sí? Only child. So, alguien que no tiene hermano y hermana sería I'm an old child. ¿eh? Mm. Vale. All together significa en total, todo junto. 
Bells. So cousins, Kettle Well, you already know, I think. Nephew, do you know? Uh, nephew, uh, I, uh, uh, nephew, my so, sobrino. Uh, sobrino. Sobrino, no? Sobrino, sobrino. sobrino. Nephew, sobrino, niece, sobrina. ¿Vale? Y nice significa lindo, bonito, agradable, ¿vale? Es otra palabra. Uh, vale. Uh, esto es importante. Antes de darte la última, palabra de uh, padrino, ahijado y todo esto. Uh -huh. Todo lo que tenga que ver con Dios se pone God, bla, 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 bla. Por ejemplo, Godfather. Of course, the Godfather. The Godfather. Uh -huh. Si te gusta este tipo de película, te recomiendo. Muy, muy buena. The Godfather. Uh, so, Godfather, Godson, blah, blah, yeah? Okay. Vale. Eh, vale, esto lo explico en español mejor. Para hablar de la familia de tu mujer o marido o lo que sea, se pone bla, 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 in law. Por, ej por ejemplo, cuñada, sister in law. Cuñado, exactamente. La, lo, la familia de ley, se dice en inglés, ¿vale? Literalmente. So, sister in law, father in law, brother in law, mother in law, etc., etc., right? Okay. okay. Uh, and, vale. Ya avanzamos un poquito el vocabulario. Para hablar de aquello que está más arriba de los padres o más abajo de los hijos, en inglés se pone grand. Por ejemplo, grandfather, abuelo, mm -hmm. grandson, nieto, ¿vale? Mm -hmm. Y si te quieres ir todavía más lejos, pone great, y cuando más great pongo, más lejos te va. Por ejemplo, my great, 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 great grandfather, sería ta 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 abuelo, mm -hmm. o también puede... Eh, como eh, guardas eh, letras spell, spell no spell spell ah okay. sí yeah, great grandfather espera pero se escribe con un guión sí. todo junto great grandfather o great grandson también ¿no? sería raro great grandson o great granddaughter ah, importante cuando hablamos de quién es quién de quién usamos esto entonces la mujer de Thomas Thomas wife el hijo de Pepe Pepe's son la amiga de la mía de mi hermana. My sister's friend's friends. El perro de la vecina de mi abuela. My grandmother's neighbor's dog. Okay. Mm -hmm. Alright. Y familiar se dice relative. Creo que no sé. Relative, ¿vale? Familiar, relative. Relative. Sí, una familia. Ok. Right. Vale. Vale, voy a leer el texto. My best friend is Florian. An old school friend. Importante, se pronuncia friend. Por cierto, ¿te está gustando la serie? Eh, ¿Cuál de todas? Uh, the Friend. Creo que es una de las mejores que hay. Eh, la de Friends, eh, la estaba ahí. Pero es que lo, me la has mandado, no consigo verlo ahí. 
¿No consigue perlo? No. No. A ver. Salta. Ah, te va a salir anuncios, eso sí. Eso. Mm. No sé o tienes que ir, ir quitándolo. Cuando te salga una pantalla, lo quita y ya está. Si tú haces el Lo voy a buscar, ¿eh? te, voy a, te voy a enseñar eso, que eso es mmm, interesante. Lo 